അള്ളാഹുവിനെതിരെ മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിക്കലാണ് പിശാചിന്റെ ജോലി ഷെയ്ത്താൻ ചെയ്യണത് അള്ളാഹു തലാക്കെതിരെ മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിക്കലാണ് അവൻ നമ്മുടെ ആജന്മ ശത്രുവാണ് നമ്മൾ ജനിച്ച തന്നെ ഓനിഷ്ടല്ല പിന്നല്ലേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ നമ്മുടെ ശത്രുവായിരുന്നു ഓരോ കാര്യത്തിലും അവൻ നമുക്കെതിരാണ് ഷെയ്ത്താൻ പണി ജിന്നത്തിലും നാസിലും ഉണ്ട് ഇതിന്റെ തഫ്സീറിൽ കാണാം മനുഷ്യനിലെ ഷെയ്ത്താൻ ജിന്നുകളിലെ ഷെയ്ത്താൻ ഷെയ്ത്താൻ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ പെടും ഒന്ന് മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു ഷെയ്ത്താൻ ഉണ്ട് മനുഷ്യനെ ഷീപ്പാക്കണോന്റെ പേര് ശൈത്താൻ തന്നെയാണ് ഓനെ ശൈത്താൻ എന്ന് വിളിക്കാം അടി കിട്ടണ നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് മാത്രം സംഗതി ഓൻ ശൈത്താൻ തന്നെ ജിന്നുകളിൽ ഷീപ്പാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് ഓല പേരും ശൈത്താൻ തന്നെയാണ് അത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അടി കിട്ടൂല കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടിയൊക്കെ കിട്ടും കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ അറിയില്ല ഇതാണ് ഒരു വിശദീകരണം രണ്ടാമത്തെ വിശദീകരണം ഷെയ്ത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജിന്നു വർഗം തന്നെയാണ് ചില ശൈത്താന്മാരെ പണി ജിന്നുകൾക്കിടയിലാണ് ചിലരെ പണി ഇൻസുകൾക്കിടയിലാണ് അപ്പൊ വർഗം ഒന്ന് തന്നെയാണ് മിനൽ ജിന്നത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിന്നകളെ സ്വീപ്പാക്കുന്ന ശൈത്താന്മാര് വർഗം ജിന്ന് തന്നെയാണ് വൻ നാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന് സ്വീപ്പാക്കുന്ന ശൈത്താന്മാര് വർഗം ജിന്ന് തന്നെയാണ് ഇതാണ് ശരിയായ അഭിപ്രായം ഇബിലീസും മക്കളും വേറെ ജിന്നകള് നന്നാവാനും കേടുവരാനും സാധ്യത ഉണ്ട് കേടുവരാൻ സാധ്യത കൂടുതലും നന്നാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് മനുഷ്യന്മാര് കേടുവരാനും നന്നാവാനും സാധ്യത ഉണ്ട് നന്നാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലും കേടുവരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇതാണ് വ്യത്യാസം ജിന്ന് വർഗം തന്നെയാണ് ഇബിലീസ് ലാനത്തുല്ലാഹി അലി ലാനത്തുല്ലാ അലി പറഞ്ഞോളി ഇബിലീസിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞത് ഓനിഷ്ടാണ് അത് ഇബിലീസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്നാൽ ഇന്നെ പറ്റി പറയടാ പറയടാ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് സജീവമാണ് ഇബിലീസ് ലാനത്തുല്ലാഹി അലി സജീവാണ് അവൻ എപ്പോഴും നിരന്തരം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരാളെ സ്വീപ്പാക്കാൻ രാത്രി രണ്ടര മണിക്ക് ചെന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ ചഞ്ഞു പോയി ഉറക്കത്തിന് എങ്ങനെ പോവുക എന്ന് ഒരിക്കലും ചെയ്താൻ തീരുമാനിക്കൂല ഓ രണ്ടരക്ക് വരും ആയിരം പ്രാവശ്യം ഒരാളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കണം ഇഞ്ഞിപ്പോ എന്താ ആയിരത്തൊന്നാം പ്രാവശ്യം പറയാൻ പോണു എന്ന് ചെയ്താൻ തീരുമാനിക്കൂല ആയിരത്തൊന്നോ വീണ്ടും പറയും പതിനായിരത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം പറയും യാതൊരു മടിയില്ല സജീവമാണ് ഭയങ്കര സജീവമാണ് എന്തിലും ഇടപെ എന്നും വൈകുന്നേരം ഇബിലീസ് മക്കളൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്ന ലൈനത്തുള്ളാഹി അലി മക്കളൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കും ഞാൻ മറന്നാലും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ട് കുട്ടികളോട് ചോദിക്കും കുട്ടികളെ ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾ എവിടുക്കൊക്കെ പോയത് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ പറയും ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് പിന്നെ സൗദി അറേബ്യ പോയി ആ സാലിം ഫൈസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് ശൈത്താനെ പറ്റി വയൽ വരാൻ വേണ്ടി വന്നിന്ന് ഞാൻ മൂപ്പരെടുത്ത് പോയി അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല വേറെ ബിസിനസ് കാരനെ സ്വീപ്പാക്കി അപ്പൊ ഒരു മകം പറയും അതൊന്നൊരു ആയിരട അങ്ങനെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരാള് ഒരു ചെയ്താൻ പറയും ഒരു ബിലീസിന്റെ ഒരു മകം പറയും രാമത്തുള്ള പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് പോയത് ഒരു പുതിയണ്ടിന്റെ ഒരു പുതിയ അപ്പളിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഓല അങ്ങോട്ട് തമ്മ് തെറ്റിച്ചിങ്ങാണ്ട് പോന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ കസാല ഇങ്ങോട്ട് നീച്ചിട്ട് പറയും അങ്ങനെ പറയട വാപ്പാന്റെ കുട്ടികളാവുമ്പോ അങ്ങനെ വേണം ഷെയ്ത്താൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പരിപാടി കുടുംബം തെറ്റിക്കലാണ് ഇബിലീസിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പരിപാടി കുടുംബം തെറ്റിക്കലാണ് ഒരു കുടുംബം കൊളായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പരിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി കസാല ഇങ്ങോട്ട് ചാടും നീച്ചിട്ട് കൈ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് കുടുംബം കൊളാകുന്ന വിഷയമാണ് ഷെയ്ത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഇടപെട ആ വിഷയത്തിലാണ് മുപ്പരിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട താല്പര്യമുള്ള കാര്യം അതാണ് അതിനെന്തെങ്കിലും നിസ്സാര കാര്യം മതിയാവും അതുകൊണ്ട് വലുതാക്കിയിട്ട് മുമ്പര് തമ്മ് തെറ്റിച്ചേരും ഇങ്ങനെ സജീവമായി ഇടപെടും അള്ളാഹു താലാക്ക് നേരെ എതിരിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഷെയ്ത്താന്റെ പദ്ധതി എന്തൊക്കെ അള്ളാഹു താലാന്റെ പരിപാടി ഉണ്ടോ അതിനെല്ലാം എതിരിൽ പ്രവർത്തിക്കും ഇലാഹ് അള്ളാഹു കമാലിയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഷെയ്ത്താൻ ചുരുക്കത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു സംഗതി തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു പരിപാടി മുഴുവനാണെങ്കിൽ ചെയ്ത ഇടപെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പഴയകാലത്ത് അമ്മമാര് പറയലുണ്ടല്ലോ പെരപ്പണി തുടങ്ങിയാ പിന്നാണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അത് ശരിയ
തുടങ്ങിയിട്ട് മുഴുവനാക്കാത്ത ഏത് കാര്യത്തിലും പിശാച്ച് ഇടപെടുന്നു താൽക്കാലിക വക്കഫുണ്ട് അവസാന വക്കഫുണ്ട് ഒരു താൽക്കാലിക വഫ് വക്കഫ് ഇങ്ങനെ എത്തണം ചുമരൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വാർക്കാതെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാ അല്ല വാർപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വക്കഫും വേണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ചുരുക്കം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ പിശാച്ചുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് അമ്മാമാർ പറയലുണ്ട് ഉമ്മരപ്പടി മരിക്കരുത് എന്ന് ശരിയാണത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഉമ്മരപ്പടി അത് ഷെയ്ത്താന്റെ മക്കാമ ഷെയ്ത്താൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ല ആണും അല്ല പെണ്ണും അല്ല ഇവരീസ് ആണും പെണ്ണും അല്ല മക്കളങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ മക്കളിൽ ആണുങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് മൂപ്പരാണും പെണ്ണും കൂടിയ സാധനമാണ് വഴിയിലിരിക്കരുത് എന്ന് പറയലുണ്ട് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് രണ്ടു തോണി കാലിടരുത് എന്ന് പറയലുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഇതൊക്കെ ശൈത്ത വെയിലും നിഴലും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചില പന്തലൊക്കെ ചെന്നാൽ ഓട്ടവേൽ വരും അവിടെ ഇരിക്കരുത് അത് ശൈത്താന്റെ മക്കാമ ഒന്നുകിൽ വെയിലത്ത് കിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പത്ത് കിക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്തും നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഒരു സദസ്സിലാണെങ്കിൽ ചില ഒരു വൈക്കെ തന്നെ നിൽക്കണവരുണ്ടാവും ജുമയൊക്കെ എന്നാൽ വാതിൽക്കെ തന്നെ ഒരു കാലം പുറത്ത് ഒരു കാലം അകത്തും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ ഷെയ്ത്താന്റെ മക്കാമ എവിടേക്കേലും ഒരു തൂക്ക് ഉറപ്പിക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ല ഷെയ്ത്താൻ പണി അങ്ങനെയാണ് അവിടുക്കും മുടുക്കും അല്ലാതെ നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ ഷെയ്ത്താൻ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എല്ലാ വിഷയത്തിലും അവൻ ഇടപെടുന്നു ഒരാള് ഒരു കുട്ടിനോട് ചോദിച്ചു അനജി ഇപ്പൊ എന്തിനാ പഠിക്കാൻ പോകണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പോവുകയാണ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇനി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ അവന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറും ശരിയായില്ല അവന്റെ ഡിഗ്രിയും കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല ഇനി ഇപ്പൊ ഡ്രൈവിംഗ് എന്തെങ്കിലും ആവോ അതും ആവൂല ചുരുക്കം സമ്പൂർണതയില്ല ശൈത്താൻ ഇടപെടാണ് ശരിക്കത് സമ്പൂർണത ഏതിൽ ഇല്ലാതെയായോ അത് ശൈത്താൻ ഇടപെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാവും വലിയ വിലയറ്റിയ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ റൂമും ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ശൈത്താ ഉപയോഗിക്കും വലിയ വീട് വെച്ചവർ ഒന്ന് പഠിച്ചതോ താൻ ഒന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒന്ന് വലിയവർക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ ഒന്ന് അലക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിടാൻ റൂ അടച്ചിടാനേ പാടില്ല ശൈത്താൻ ഉപയോഗിക്കും അത് നുക്സാനിയത്താണ് ശരിക്കും അടച്ചിടാൻ നല്ലത് ആവശ്യമില്ലാതെന്ന് വരുന്നത് നുക്സാനിയത്താണ് നുക്സാനിയത്തിനെ പിശാച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും ഇങ്ങനെ ചുരുക്കങ്ങൾ എവിടെ വരുന്നുണ്ടോ കമാലിയത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അള്ളാന്റെ എല്ലാ റോളും അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി പിശാച്ച് ശ്രമിക്കും അള്ളാഹു താലാന്റെ മുഴുവൻ റോളും അവൻ അഭിനയിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പ്രധാന ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യിക്കലാണ് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും അവൻ ചെയ്യിക്കും തബറുക്കായ അസ്മാവുകളെ അസ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കലാണ് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞതിലെ പ്രധാനം തബറുക്കായ സ്മാഗൾ അസ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കുക തബറുക്കായ സ്മാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബിസ്മില്ല അലഹദില്ല മാഷ അള്ളാഹ് സുബാൻ അള്ളാ ഇൻഷ അള്ളാ തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ അസ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കുക അബ്ദുൽ കഫൂർ കല്യാണം പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് കല്യാണം അന്ന് എന്തായാലും പോകാൻ കഴിയൂല എന്ന് ഉറപ്പാ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇൻഷാ അല്ല ഞാൻ വരാം ഇൻഷാ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോഴാ എന്തായാലും കല്യാണത്തിന് പോകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ പറയാനുള്ള വാക്ക് എന്തായാലും പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ പറയുന്നു തബറുക്കായ ഇസ്മുകളെ ആസ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാൺ വിസ്മില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മാഷ അല്ലയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സുബാൻ അല്ലയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ബാങ്ക് പോയിട്ട് ലോണിന് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് ലോണ് പാസ്സായി ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ ഇങ്ങനെ ലോണ് പലിശ പൈസ ഇങ്ങനെ വാങ്ങുമ്പോ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല കുഞ്ഞാമതെ കിട്ടിയടാ അസ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ചിരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തൊരു മനസ്സിനെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഓന എട ചെറ്റേ എന്ന് വിളിക്കും ആരാ ചെറ്റ ചെറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറ്റക്കുടിൽ താമസിക്കുന്നവന്റെ പേരാണ് ചെറ്റക്കുടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ വീടാകുന്നു ലോകത്ത് വന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും താമസിച്ചത് ചെറിയ വീടുകളിലാണ് നല്ലവർക്ക് പറയേണ്ട പേര് ആകാത്തവർക്കാണ് നമ്മൾ പറയണത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ നമ്മൾ
ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ഈത്തിക്കാപ്പിരുന്നാൽ അവന്റെയും നരകത്തിന്റെയും ഇടയിൽ മൂന്ന് കടങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് തോഹനബി അത്രയും പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ഒരു വിവാദത്തിനെ ബാത്റൂമിലേക്ക് ചേർത്തി പറയുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും നോക്കി ഷെയ്ത്താൻ പിടികൂട ആദ്യം നാവുമേൻ ഫസ്റ്റ് നാവുമേൻ പിടിക്കുന്നത് സംസാരിക്കലല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ക്വാളിറ്റി സംസാരിക്കാതിരിക്കലാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ക്വാളിറ്റി സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സംസാരിക്കാതിരിക്കല ക്വാളിറ്റി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുകരിച്ച് നേരെ എതിരിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് പിശാച്ചിന്റെ തന്ത്രം എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇബിലി സുലാനത്തുള്ളാഹി അലഹി മനുഷ്യൻ എല്ലാ സമയത്തും അവൻ പിന്തുടരും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കരുത് അതാണ് അവന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന് ചില വയലൊക്കെ ശരിക്കും ഷെയ്ത്താനാ പറഞ്ഞുതരാ ഉദാഹരണം തോബയെ കുറിച്ചുള്ള വയല് ഷെയ്ത്താൻ തോബന്റെ വയലൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടാല് എന്താ ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് തെറ്റിയാൻ തോന്നും ഷെയ്ത്താന് ഫേസ്ബുക്കിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ പറയുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും ഭയങ്കരമായിട്ട് വിമർശിക്കുകയാണ് എന്ന് പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നും ട്വിറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നും വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നും ബ്ലൂഫിലിയും കാണരുത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചെയ്താൽ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും പക്ഷെ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും അതൊന്ന് കണ്ടോക്കാം എന്ന് തോന്നും ചെയ്താന്റെ വയലുകൾക്കുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് നല്ല നല്ല പ്രസംഗം ഏറ്റുണ്ട് റമദാ മാസമായാലും തോബന്റെ വയലുകൾ പറയും എന്താ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം കുറച്ചൊക്കെ തെയ്യ പിന്നെ അവസാന അസ്താഫുറുള്ള പറഞ്ഞാൽ പോരേന്നാ അർഹത ഇല്ലാത്തവർ പ്രസംഗിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഷെയ്ത്താൻ അതിൽ വളരെ നന്നായി ഇടപെടുന്ന ഷെയ്ത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടപെടുന്ന ഇൽമ് മാരിഫത്തിന്റെ ഇൽമാണ് എന്ന് ഇമാം ഷഹറാനി റതി അള്ളാഹുനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടപെട മാരിഫത്തിന് അള്ളാഹിനെ പറ്റിയുള്ള വർത്താനത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഇടപെട അള്ളാഹു തരെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഷെയ്ത്താന്റെ എല്ലാ ചെറുകളിൽ നിന്നും അവൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ ഷെയ്ത്താനാണ് മാറി നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവനെ തൊട്ട് കാവൽ ചോദിക്കുക തന്നെ വേണം എങ്കിലേ അവൻ മാറി നിൽക്കുകയുള്ളു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇബിലീസ് രാനത്തുള്ളാഞ്ഞ അലിക്ക് അവനെ കുറ്റം പറയുന്നതും ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് ഒരാളോ അവനെ ആക്ഷേപിച്ച് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതും അവനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇഷ്ടമാണ് ആ ഇഷ്ടമില്ലാതിരിക്കാനാണ് ലാനത്തുള്ളാഹി അലൈഹി എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരന്തരം നമ്മളോടൊപ്പം എപ്പോൾ ഒരാൾ പെരയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒപ്പം പോരും ഞാനുണ്ട് നടക്കുകയറി അങ്ങനെ അവൻ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അസലാമ അലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യാൽ ഓഹ് പാർക്കാൻ ഈ പെര പറ്റൂല കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഓരോ ഇല്ലാത്ത റൂമിലേക്കാണ് കയറുന്നതെങ്കിലും സലാം പറയണം അസ്സലാമു അലൈന വാല ഇബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹി എന്നാണ് അപ്പൊ സലാം പറയണ്ടത് നമ്മളെ വീട് തുറന്നിട്ട് നമ്മളെ റൂമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്കാണ് കയറുമ്പോ ആരും വീട്ടിലില്ല എന്നാലും സലാം പറഞ്ഞാലേ ചെയ്താൻ പോവുള്ളൂ അപ്പൊ സലാം പറയേണ്ടത് അസ്സലാമു അലൈന വാല ഇബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം കയറാൻ എന്നാലേ മൂപ്പര് പോവുകയുള്ളൂ അല്ലെ മൂപ്പര് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോ മൂപ്പരും കൂടെ വന്നിരിക്കും ചാടിയ ഭക്ഷണം നേരത്തേക്ക് ചാടിയ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അപ്പൊ ചാടിയ ഉടനെ നമ്മൾ അത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മക്കളോട് പറയുന്ന മക്കളെ തിന്നാൻ ഇവിടെ കിട്ടൂല കേട്ടോ നമ്മൾ പോവുക എന്ന് താമസത്തിനും പറ്റൂല ഭക്ഷണം കിട്ടൂല എന്ന് വന്നാലേ പോവുള്ളൂ ഹബീബനാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാദങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പാത്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ചാടുന്ന ഭക്ഷണം രണ്ട് രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫയാണെന്ന് പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ജുനൂനിനാണ് മറ്റൊന്ന് ജുദാമിനാൻ കുഷ്ടം ഭ്രാന്ത് എന്നീ രണ്ട് രോഗങ്ങൾക്ക് പ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടുന്ന ഭക്ഷണം ശിഫയാണെന്ന് തോഹ നബി മരുന്നില്ലെന്ന് ലോകത്ത് വിധി പറയപ്പെട്ട രണ്ട് രോഗമാണ് ഭ്രാന്തും കുഷ്ടവും അത് രണ്ടിനും നമ്മളെ പെരയെ തന്നെ മരുന്നുണ്ടാവുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിച്ചൂടാ എന്തുകൊണ്ട് എടുത്ത് കഴിച്ചൂടാ രണ്ട് രോഗത്തിന്റെ മരുന്നാണ് ഭക്ഷണ തളികയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നത് ജുനൂന് ജുദാമ് അള്ളാഹു തല അത്ര രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് നമ്മളെയും മക്കളെയും കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ പലതും നമുക്ക് ശ്രദ്ധയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് നല്ലോണം സൂക്ഷിക്കണം ഈ ബിലീസിനെ എത്ര സൂക്ഷിച്ചാലും മതിയാവില്ല അവൻ നമ്മെ വിടാതെ പിന്തുടരും എപ്പ
ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഹജ്ജിന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ശൈത്താൻ തന്നെയായിരിക്കും ചിലപ്പോ നമ്മളെ ഉമ്രക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിശാചായിരിക്കും എന്താ ശൈത്താന്റെ അതിലെ താല്പര്യം നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാതിരിക്കൽ അല്ല ശൈത്താൻ ഇഷ്ടം നിസ്കരിച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് ഉപകാരം കിട്ടാതിരിക്കലാണ് ശൈത്താൻ ഇഷ്ടം നമ്മൾ നോമ്പ് നോൽക്കാതിരിക്കലല്ല പിശാചിന് ഇഷ്ടം നമ്മൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യണം ചെയ്തിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് പത്തു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് ഇഷ്ടം ഹാജിമാരടുത്ത് പിരിവിന്റെ സൈക്കോളജിയില് ഹാജിമാരടുത്ത് എന്നാല് ഹജ്ജിനെ കുറിച്ച് പറയണം എന്നുണ്ട് ആ ഹാജിയരടുത്ത് പിരിവിന് എന്നാല് ഹജ്ജിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ തുടങ്ങിയാല് മുപ്പരങ്ങോട്ട് കാട് കയറിയിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ അബൂജാലിന്റെ കക്കൂസിലെ പോയത് എന്ന് തോന്നും ആ തോതിലുണ്ട് പറയും ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് പോയത് ഈ കര മൂപ്പര് എന്നാലും പറഞ്ഞു കേട്ടാൽ ഇന്ന് രാവിലെ രാവിലെ മറക്കിയിരിക്കാൻ പോയത് അബൂജാലിന്റെ കക്കൂസിലാന്ന് തോന്നുന്നു ആ തരത്തിൽ പറയും അത്തരി ഓരിച്ചു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുത്തേല നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ നിന്നേക്കിന് നിയത്ത് ചെയ്താൽ മതി നോമ്പിന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട് നിയത്ത് ചെയ്യാന് ചെയ്യുമ്പോ ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ നേരാക്കിയാൽ മതി ഹജ്ജിനോ ഹജ്ജിന് രണ്ട് മാസം ഉണ്ട് അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോ ഇനിയിപ്പൊ എങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരിക്കുക നാട്ടുകാരൊക്കെ അറിയില്ലേ ഇത്തരം ഈ നാളും പ്രായമായിട്ട് ഹജ്ജിന് പോയിട്ടില്ലാന്ന് ആ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തതാണ് കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷം പോണേന്റെ ഉള്ളിലെങ്കിലും ഒന്ന് നെയ്യത്ത് നേരായി കിട്ടിയാൽ മതി അതുണ്ടായില്ലെങ്കിലാണ് പോയി എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരുച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ വിശ ഹജ്ജ് വിശദീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും ചെയ്താൻ കട്ടുണ്ടോണ അമലുകളിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന അമല് ഹജ്ജാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് സക്കാത്താണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നോമ്പാണ് നാലാം സ്ഥാനത്ത് നിസ്കാരാണ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ശാതത്തിലിമേൻ ചെയ്താൻ കക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങട്ടാണ് ക്രമം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങട്ടാണ് ചെയ്താൻ കക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങട്ടാണ് ആദ്യം മൂപ്പരെടുക്ക ഹജ്ജിനെ ഫസ്റ്റ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ അമലുകളെയും അവൻ നമുക്ക് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര റാഹത്തും തരും മൂപ്പര് പക്ഷേ മരിക്കുന്നത് വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റൂഹാണ്ട് പിരിഞ്ഞാല് മരിക്കോ നേരത്ത് മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് ഇബിലീസ് വരും ലാനത്തുല്ലാഹി അലേഹി എന്നിട്ട് ജീവിതകാലത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെള്ളം കൊണ്ടുവരും ഏറ്റവും ജീവിതകാലത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെള്ളം മരിക്കണ സമയത്തുള്ള ദാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നൈൽ നദിയിൽ നിന്ന് ഒരു തോട് ഇങ്ങനെ കീറിത്തന്ന് മുഴുവൻ കുടിച്ചാലും തീരാത്തതാണ് അപ്പോ നമ്മളെ ബന്ധുക്കള് ഒരു പഞ്ഞി കോട്ടന്മേ വെള്ളം നനച്ചിട്ട് ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ നനച്ചു തരും ഓലെ കൊണ്ട് അത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓല അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തരും നമുക്കാണ് ഈ നൈൽ നദി മുഴുവൻ കുടിച്ചാലും തീരൂല ആ സമയത്ത് ഇവലി സലാനത്ത് ലാഹി അലഹി വരും കയ്യിൽ ജീവിതകാലത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെള്ളം ഏതാണോ അതുണ്ടാവും ജീരകവെള്ളം വേണ്ടവർക്ക് അത് പാല് വേണ്ടവർക്ക് അത് ജ്യൂസ് വേണ്ടവർക്ക് അത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെള്ളം എന്നിട്ട് അതും കൊടുന്നാണ്ട് ഇങ്ങനെ മുപ്പര് നിന്നിട്ട് പറയും എടാ എനിക്ക് ഈ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഒന്നുകിൽ അള്ളാഹു നിന്റെ റബ്ബ് അല്ല എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിലോ അള്ള റബ്ബ് ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഞാനും കൂടി റബ്ബാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തരാം ഈ മാൻ നേർമയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ രംഗത്ത് ഇതങ്ങോട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോടുകൂടെ റൂഹാണ് പോകും ഓ വള്ളം തരുമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ ഈ അടങ്ങാറാക്കിട്ട് ആ വെള്ളം തരാണ് ഈ തരക്കിടില്ല അതുമില്ല അവൻ നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് ദാഹം കാട്ടിടും കൊള്ളടോ മറ്റതെല്ലതുമോട്ടിൽ തള്ളടോ അല്ലയുണ്ടെങ്കിലുണ്ട് സർവതും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലടോല ും തെണ്ടി നേരം കൊല്ലണ്ടടോ ഇല്ലാഹുലാഹുഹമ്മദുറ പള്ളി താ 
ചൂടച്ചന്തയെ കടിഞ്ഞാണിടാൻ തുനിയുന്നവർ കുള്ളവും വെള്ളി വല്ലതും തന്നെ അല്ലയാണെന്നറിയിക്കട്ടെ ോ ഹൊബ് തന്നെയവ 
അവർക്ക് പേടിയും ഒപ്പം രണ്ടല്ല ഒന്നടോല ഇല കൊണ്ട് മരിച്ച ജാഹില് ഹുബിനായി കോതിക്കണ് വിഡികളുടെ സ്വർഗനരകങ്ങൾ കാട് കേട്ടി കിടക്കണ് വെള്ളം വെള്ളം ചേർത്താ നീട്ടുന്നു കള്ളും ചക്കര കള്ളും ഒന്നെന്ന പൊള്ളം വിശ്വസിക്കല്ലടോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കൂടുതലും പിരിയലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാലിഹായ്മലായി കബൂലാക്കട്ടാസ് പറയും അസ്സാം വലൈക്ക